வணக்கம் இது உங்கள் எஸ்ஐஎஸ் அகாடமி நம்ம டிஎன்பிசி படிக்கிற மாணவர்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேவையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் இதுதான் கண்டினியூஸாக கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மாணவர்கள் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸை படிக்கிறதுக்காக லாஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலாரம் டெஸ்ட் ஒன்று கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதில் வந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கலந்து கொடுத்தோம் ஸோ இந்த சீரீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் புக் பேக்கில் இருக்க மல்டிப்புள் ஆன்சர்ஸ் கோடிட்டு இடத்தை நிற்புக பொறுத்துக எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெய்லியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் டூ டூ ஏ அண்ட் ஃபோர் படிச்சுட்டு இருக்க மாணவர்களுக்கு ஒரு சூப்பராக டுவெண்ட்டி வீக் ஷெடியூல் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஷெடியூல் படி ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு பாடத்தை படிக்க போகிறோம் ஸோ அன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பாடத்தை படிக்கிறீங்களோ அந்த படம் இப்போ சிக் இந்த இதில் வந்து டேர்ம் ஒன் சிந்து சமோடி நாகரிகம் தான் இன்றைக்கி ஷெடியூலில் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி ஷெடியூலில் இருக்க இந்த பாடத்தில் புக் பேக் கொஷின்ஸ் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லாருமே என்ன பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒன் சிந்து சமோடி நாகரிகத்தோட புக்கு ஹார்ட் காப்பி வச்சுருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு நாங்கள் நம்ம வந்து ஆன்சர்ஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோடைய வீடியோ வகுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதோடய லிங்க் வந்து தனி டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது சேவ் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிடிஎஃப் அதாவது உங்களுக்கு புக் பேக் கொஷின்ஸ் தொகுத்து இனிமேல் நாங்கள் வழங்குகிற பிடிஎஃப் இருக்குல்லீங்களா அது எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட டெலிகிராம் சேனல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியும் கரெக்டான டைமுக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே வருவோம் ஸோ நீங்கள் கண்டினியூஸாக நான் டவுன்லோட் பண்ணணும் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி மெயின்டைன் ஆகிற மாதிரி டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு சரிங்களா ஸோ இனிமேல் தினமும் இந்த டயத்துக்கு அதாவது மதியம் இரண்டு மணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே புக் பேக் கொஸ்டின்ஸோட அந்த தொகுப்பு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுவும் நம்ம ஷெடியூல் படி வந்துகிட்டே இருக்கும் இது உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிடும் ஸோ நம்ம உள்ளே போகலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒன் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் தாங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்தது சரியான விடையை தேர்ந்தெடு சிந்து வெளி மக்கள் எந்த உலோகங்களை பற்றி அறிந்திருந்தனர் ஸோ இது வந்து புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம எந்த காலத்தில் இருக்கோம் ஸோ க கற்காலம் இருக்குது உலோக காலம் இரும்பு காலம் இரும்பு அரிசியாக நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்பு வெண்கலம் வெள்ளி தங்கம் ஸோ இந்த உலோகங்களை பற்றி எல்லாமே இவங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்தது ஸோ சிந்து வெளி நாகரிக மக்கள் எக்காலத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இவங்க உலோக காலத்தை சேர்ந்தவர்கள் சரிங்களா ஸோ ஆற்றங்கரை நாட் ஆற்றங்கரைகள் நாகரிக தொட்டில்கள் என அழைக்கப்பட காரணம் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஏன்னா எல்லா நாகரிகங்களுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆற்றங்கரையில் தான் தோற்றுவிப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு விவசாயம் செய்ய ஏற்ற சூழ்நிலைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆற்றங்கரையில் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அந்த ஹரப்பா மோஹன்சோரம் எங்கே இருக்குன்னா சிந்து ஆற்றங்கரையோட இதில் இருக்கனால அதை நம்ம சிந்து வெளி நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பெரிய பழையங்கால நாகரிகங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு நதிக்கரையில் தான் தோற்றுருக்கும் ஸோ பெரும்பாலான நாகரிகங்கள் ஆற்றின் கரைகளில் தோன்றியதால் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேள்விகளுக்கெலாம் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக பதில் கிடைக்குமா நம்ம வந்து வீடியோ கிளாஸ் கொடுத்துருக்கோம்னு சொன்னால் அதில் ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குயிக் ரிவிஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்போம் அதை நீங்கள் பார்க்கும்போது இதில் இன்னும் உங்களுக்கு குயிக்காக வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகேங்க அடுத்தது கூற்று சொல்லி அதோடய காரணம் சொல்கிறாங்க இது கூற்றும் காரணமும் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த வினாக்களை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு கூற்றுமே சரியாகவே அது ரெண்டுமே சரியாகவே இருந்தாலும் அது ஒன்று கூற்று இன்னொன்று காரணம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்ன அந்த லைனுக்கு செகண்டு சொன்ன லைன் ரீசனாக இருக்கணும் சரிங்களா ரெண்டுமே சரியான்னு பார்க்கூடாது அப்போ ரெண்டுமே கூற்றுன்ற மாதிரி தெரிவிங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க கூற்றுனா நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் காரணம் வந்து இந்த காரணத்தை நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் இதனால தான் இது இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதிலே உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ட்விஸ்ட் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது பாருங்கள் ஹரப்பா நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் எனலாம் சரிங்க இது ஒரு நகர நாகரிகம் திட்டமிடப்பட்ட நகர அமைப்பு மேம்பட்ட கல்வி நீர் அமைப்பெலாம் இருந்தனால தான் இது நகர நாகரிகம் சொல்கிறோம் ஸோ கூற்றும் சரி அதற்காக சொல்லக்கூடிய காரணமும் சரி சரிங்களா ஸோ நீங்கள் சொல்கிற ரீசன் வந்து எதுக்காக சொல்கிறீங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்காக தான் சொல்கிறீங்க ஓகேங்க அடுத்தது ஹரப்பா நாகரிகம் வெண்கல காலத்தை சார்ந்தது ஓகே ஹரப்பா மக்களுக்கு இரும்பின் பயன் தெரியாது
ஸோ நான் சொல்ல சொல்ல நீங்கள் புத்தகங்களில் வந்து நோட் பண்ணிட்டு வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஹார்ட் காப்பி வச்சுருக்கவங்க ஹார்ட் காப்பி புத்தகங்களை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹார்ட் காப்பி புத்தகங்கள் இல்லாதவங்க நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் செக்ஷனில் நம்ம ஆப்பில் கொடுத்துருக்கோம் டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் போட்டுக்கோங்க இல்லை சார் நான் ஒன்லி சாஃப்ட் காப்பியில் தான் படிக்கிறேன் லேப்டாப்பில் தான் படிக்கிறவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த பிடிஎஃப் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருவோம் டவுன்லோட் பண்ணி ஃபைல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன்லி புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் இந்த சீரீஸில் வரும் ஓகேங்களா அடுத்தது கீழே கூறப்பட்ட மாஞ்சதாராவை பற்றி கூற்றுக்கள் சரியானவை எவை ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடுகள் சுட்ட செங்கல்களால் கட்டப்படணும் அப்படி பளிச்சுன்னு தெரியும் அந்த ரெண்டாவது ஏன்னா சுட்ட செங்கல் அப்படின்னாலே இந்த நம்ம சிந்து வெளி நகரத்துக்கு வந்துடணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெருங்குளம் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்க்கும்போது சுட்ட செங்கல் சுட்ட செங்கல் நிறைய இடத்துல வரும் ஸோ பளிச்சுன்னு அந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் நீங்கள் டிக் பண்ணிடலாம் அடுத்து கீழ்கணும் கீழ்கணும் கூற்றை ஆராய அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் சரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் ஸோ நகரங்கள் தெருக்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் செங்கல் அளவுகள் சீரான தன்மையில் இருந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் ஃபோட்டோவில் பார்த்துருப்பீங்க சீராக தான் இருந்திருக்கும் அடுத்தது ஒரு விரிவான மற்றும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட வடிகால அமைப்பு ஸோ இவங்களோட கழிவுநீ க அமைப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூடி வச்சு சாக்கடையெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க அப்போயே வந்து மழை நீர்லாம் வெளியே போகிறதுக்கும் தனியாக ஒரு பாதை அமைச்சிருந்தாங்க அப்படின்லாம் நம்ம படித்தோம் ஸோ இதுவும் சரிதான் தானிய களஞ்சியம் கரப்பான வரைக்கும் முக்கிய புதிய அப்படிங்க ஸோ இது எல்லாமே கரெக்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ அனைத்தும் சரி அடுத்து பொருந்தாத வட்டமிழுக ஸோ இவங்க பயன்படுத்தின விலங்கு குதிரைன்னு சொல்லி நம்ம எல்லா அதையும் படிச்சிருப்போம் ஸோ காளைகள் ஆடுகள் இறுதிகள் பன்றிகள்லாம் விட்டுருங்க குதிரைகள் தான் ஆன்சர் ஸோ இதில் இன்னொன்று காளைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய முத்திரைகள் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சில இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் அடுத்தது தவறான நீ தேர்ந்தெடு இதை நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் ஏ ஜான் மார்ஷல் ஏஎஸ்ஐ கோட்டை தானிய களஞ்சியம் லோத்தல் கப்பல் கட்டும் தலைமை இதெல்லாம் சரி ஸோ ஹரப்பா நகரியம் வந்து எந்த ஆற்றுப்படை சிந்து வெளி சிந்து நதி கரையில் இருந்தது பட் இங்கே என்ன போடுறாங்க காவிரி யாருன்னு போட்டுருக்காங்க அது தவறு ஓகேங்களா அடுத்தது ஸோ இதில் ஒரு ட்விஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தவறான இணையை தேர்ந்தெடு சரியான இணையை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா நிறைய பேர் ஃபஸ்ட்டு தான் பார்த்தோன்னே அந்த செலக்ட் பண்ணுறத சரியான தவறானது சரியாக கவனிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அப்புறமா பார்க்கும்போது தான் தெரியும் அதில் தவறான இணையை தேர்ந்தெடுன்னு கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ தவறான இணையை தேர்ந்தெடு அப்படின்னா ஹரப்பா நகரியம் காவிரியாரு ஸோ குறிச்சிட்டிங்களா எல்லாமே கரெக்டாக ஸோ குறிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி ஃபைனில் கூட கொஞ்சம் சீக்கிரமாக குறிச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம குறிக்கும் போது தான் நம்ம வந்து புத்தகத்தில் படிக்கும் போதே அதை வந்து ஒரு செட்டாக வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஓகேங்களா அடுத்தது கோட்டிட்டங்களை நிரப்புக சுமேரிய மெசப்படோமிய நாகரிகம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக பழமையான நாகரிகம் ஸோ நமக்கு புக்கில் என்ன இருக்கோ அதை தான் நம்ம ஃபைனலாக வச்சுக்கணும் ஸோ இந்திய தொல்லிய ஆய்வுத்துறை அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் என்ற நில அளவையாளர் உதவியுடன் தொடங்கப்பட்டது ஸோ இந்த இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இவரோட சர்வேயர் இவர் தான் சரிங்களா ஸோ இந்தியாவின் தொல்லியல் ஆய்வுத்துறை இந்த சர்வேயரோட இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தொடங்கினாங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு பேரோட பேர் பார்த்துருக்கோம் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் ஒருத்தர் பார்த்துருக்கோம் அதேமாதிரி ஜான் மார்ஷல் அப்படிங்கிறவர் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாரினர்ஸ் பேர்லாம் நம்ம மறந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நம்ம வீடியோ கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈஸியான வே சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதனால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்க்குறது மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இவங்களோட பேரை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த நம்ம சிந்துவெளி நகரத்தோட கிளாஸ் ஃபுல் கிளாஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதையும் ஒரு தடவை நல்லா பார்த்துருங்க சரிங்களா அடுத்தது தானிய களஞ்சியங்கள் தானியங்கள் சேமிக்க வைக்க பயன்படுத்தப்பட்டன மக்களை குழுக்களாக சேர்த்து சமூகத்தை உருவாக்குகிறார்கள் ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குறதுக்கு யார் யார் வேணும்னா மக்கள் தான் வேணும் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது சரியா தவறா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து நம்ம புக்கில் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்க முகர்கர் புதிய கற்கால மக்கள் வந்து ஒரு இடமாகும் அது சரிதான் அடுத்து இந்தியாவின் தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கும் நாட்டின் கலாச்சார நினைவுச் சின்னங்களின் பாதுகாப்பிற்கும் பொறுப்பானது ஸோ நம்ம தொல்லியல் துறை தான் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கும் சரி நாட்டோட நினைவுச் சின்னங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கும் சரி பொறுப்பானது சரிங்களா சரியான விடை தான் அதுவும் தானிய களஞ்சியம் தானியங்களை சேமித்து வைக்க பயன்படுத்தப்படுது இது தவறுன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க எனக்கு தானிய களஞ்சியம்ன்றதுலேயே அந்த பேர் இருக்குது அடுத்தது பொறுத்துக முதல் எழுத்து வடிவம் சீனர்களால் உருவாக்கப்பட்டது இல்லைங்க தவறு சரிங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுத்துகளை டைரெக
எப்பயுமே வந்துட்டு இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் படிக்கணும் அதே மாதிரி நமக்கு ஆப்லேயும் வந்து ஃப்ரீ டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் இதுக்காக ஒரு ஆன்லைன் டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃப்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த டெஸ்ட் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நல்லா படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆன்லைன் டெஸ்ட்டையும் நம்ம ஆப்பில் போய் எழுதிக்கோங்க சார் ஆப்பில் எப்படி டெஸ்ட் எழுதுதுன்னா அது விஷயம் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது டைம் வேஸ்ட் ஆகுன்றதால அது எல்லா டீட்டெயிலையுமே நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் வீடியோ வீடியோலேயே கொடுத்துட்டோம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எப்படி ஆப்பை யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கங்க எப்படி டெஸ்ட் எழுதுறதுன்னு பார்த்துக்கங்க அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொஷின்ஸ் தான் எப்படி நம்ம வந்து பேரலாக ஃபைல் பண்ணிக்கலான்றதையும் யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ மெட்டீரியல் எல்லாமே நம்ம ஆப்பில் கொடுத்துருக்கோம் அதையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் மட்டும் பயன்பெறாமல் நம்மளை மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்க எல்லா மாணவர்களும் பயன்பெறணுன்ற நோக்கத்தோடு இதை நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த கனிவு கொடுக்கும் நல்ல வினாக்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி டெய்லியும் இந்த டயத்துக்கு நான் அவங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஆன்சர் கீ வந்து பார்த்திங்கன்னா போத் தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியத்தோட ஆன்சர் கீம் அதாவது இந்த மாதிரி புக் பேக் கொஷின்ஸோட ஆன்சர்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டவு